Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kagoshima Kaiwai 13 deaths. Let's get it started. 1. Kagoshima. Mawalu Kaiten Sushi Mek K Morn. Local chain of Gurume Kaiten Zushi. To Hage is called the Isekyo de Gyoritz. Konkai Wato ni Honkak Tikina Yushoku ga Hikaite ita no de Zen Saitek Kaiten Zushi. Roxara da Kita da Kimasho to Yoko de Kita no a Ikere do. Ichigamachi? Suwane. ね、マジびっくりした。見たことない。聞いたこともない魚もちらほらあってさ、めっちゃ色々食べたかったけども、後の サラダのこれは真面目けも。値段は安くないけどね。全然価値ある。ね。2。鹿児島。スリランカヌードルカリーをいただけるお店が鹿児島に、なんと福岡のメシタビ殿堂入りにもなってるスリランカカレーの名店。砂パ
あ,あ意外とあっさり優しい豚骨に塩代わりのカツオがキュッと味を占めててさらに野菜の甘さを感じる結構奥深い味わいなんだよな反して優がチャーするチャーハンは濃いめの味付け優外国人がチャーハン炒めてんのまあ万波中世やオコエルイの例があるから日本人かもしれないけれどもパッと見は完全優だねこれがまたうまい優しいラーメンとの相性いいね行列できる理由がよくわかりますとのことでしょ博多系ちゃんぽに近いのかなあっさりめの豚骨がいいですね安い早いうまいこれぞラーメンやっぱ九州かだねこれは最高の一杯ではないんだけれどもいっつも食べたいラーメンでしたいだからやめなさいすぐ影響される5 Today's katsu curry hayashi sen monton. Friend and bird. Siakso mai no soul poi kare ya san. Hikiri no shi ni demai yara o kyok san yara nani yara o isogashi da ne. 1985nen so gyo de すごいっすね Ima de mo ninki desu. Matsu koto go fun. Deluxe no kare ga todoke rare mashita. De tabelog review ni kai te ru ni sai de. Shikin shin kan ga wai ta yo ne. Shin ki ka de shio? Yas! 何も特別じゃないけど安心するカレーですね癖がちょっとあるんだけども癖が癖になる感じ何の味かなあれなんか変わった味隠れてんよねんどこか懐かしい鹿児島育ちだったら100回以上は食べてるであろうカレーですねライスとパスタが乗ったハーフっていうのがソウルフードみたいだよいやそうなのさそれにすればよかった怖表兄さんたちがそれ食べててあーちゃー思ったんだけど時すでに遅しもう座る前にカツカレーくださいやめたらねえでも林も食べたいから次回の鹿児島巡業で2人で行っていただこうと思いますはーい6鹿児島中川系明治10年創業と言われる鹿児島の老舗ジャンボイモチ屋さん<笑><笑>ジャンボイモチ屋さん<笑>老舗ジャンボモチ屋さん親子三代に受け継がれた秘伝の味噌だれは絶品なんだそうですよこちらは視聴者さんのおすすめのお店ね美味しい情報ごっつんですありがとうございます素晴らしいところでしたねお店の前にはデデンと桜島はいジャンボ餅見た目は完全にみたらしだけどねみたらしにちょい味噌混ぜましたって感じのお味美味しいですね店頭でコロコロとお餅を手焼きしてるのね焼きたてをいただけるのが嬉しい焦げ目が香ばしくて美味しいの焦げ好きやな好きです、ね、10個入り冷めたら硬くなっちまうななんて思ってたらあっちゅう間にペローでしたね、うん、ところでなんでジャンボなのジャンボ崎は徳島出身でしょジャンボ鶴田は山梨だしこのジャンボ餅のジャンボというのは武士が指している長短日本の使刀のことを鹿児島弁でジャンボというそうです。使刀ですか。<笑>長短日本の刀のことを鹿児島弁でジャンボというそうで、餅に刺さった日本の串を武士の日本の刀になぞらえて、ああはいはいそれで尾崎と鶴田二人のジャンボってことね。違う。鹿児島。ニューヨーク。トキノスゴモリまたまた朝風呂いただいちゃいます<笑> 6時半からってのが嬉しい420円安っやっぱり大分夜明けが北海道に比べると遅い感じ6時半は真っ暗お月さん眺めながらの朝風呂ってのがなんか不思議な感じでいいですね8時くらいまで朝焼けって言ったもんね調べたらねなんと11分も札幌と鹿児島じゃ日の出違うんだよねえー、ってそれしか違わないの40分くらい違うのかと思った感覚的にねまた素晴らしい施設でしたねまだ新しいっぽいよね2020年4月オープンって書いてあったよここ、うん、えー、3年も経ってんだプライベートサウナっつうかこじんまりなんだけども最大限のくつろぎを与えてくれる工夫が随所にあってすごく落ち着く施設ですねねえまあ女子サウナはほぼ貸し切りだったからもういいよまた寿司ですか<笑>温泉で北海道乾杯してるなこれ九州の良さをもっと吸収しなきゃねダジャレのセンスをもっと吸収なさいあダジャレネーム多いね九州「ユーミーで「夢マート」とかそれはダジャレかな「肉くるニクル」とか
クリスマスムージーとかね、うんうん、ほっぺが落ちますとかごめんねエアポートとかダジャレ関係なくなってる8クゴシマノーリーあのね言っておくけどノリーじゃないからねえだってノリーって書いてあるんじゃんノリーチなのノリーチノリーチ<笑>騙されたなんと懐かしいレトロな雰囲気のラーメン漬物ついてくるお茶が出る鹿児島ルールにもだいぶ慣れてまいりましたすごいよねラーメン屋さんでお茶待ってる間漬物食べてって感じで優しいんだよね鹿児島の人は多分満席でさ店の中で立って待ってたの、うん、したっけ4人掛けに座って食べてたじいちゃんが「あっあいつ席でよかったらどうぞかけてくださいな」みたいにしてさえお店の人じゃなくてそうさお客さんがね声かけてくれたの車で走ってても道の譲り合い具合がすごいよねすごいいやいやこっちが一時停止だからデパートメンでも向こうが止まっちゃってんのね謙虚なのがかっこええすわ鹿児島ピーポー,ー,ピー,ポーイメージと違った眉毛は太いけどみんな優しい確かになんとこちらのラーメン500円なんです安っ史上最強に優しい味のラーメンですねこりゃじいちゃんばあちゃん多いのがわかるわがっつり系の方にはお湯にしか感じない恐れはあるけれどもちゃんと美味しい鶏ガラに塩とケミカルがちょっと入ってるかななくなるまでスープを飲むレンゲが止まらないラーメンですあーいいよねそういう優しいスープまた麺が珍しいタイプだね加水低めなんだけどもっちりしててニョッキみたいな食感これはまたぜひいただきたいラーメンですね私も食べてみたいナインカノヤマナートショックドアカノヤ市漁協直営店港食堂さっきまで泳いでいた鮮度抜群のカノヤカンパチを美味しくお安くいただけるということでお邪魔しましたまあお昼時ってのもあってすごい人でしたね皆さん漬け丼を頼む方が多いようですがお刺身食べたかったんでね新鮮なのに漬けそうなのカンパチは脂が乗ってるんだけど全然くどくないのプリプリでかなり厚めにカットされてるから食べ応えありますねこれご飯が進むわ熱いね父さんのカツオかこのカンパチのカブト煮がまた大きいことコラーゲンたっぷりプルプルで美味しいかなり味が染みててお箸がとこれちょっと目が合うのがグロテスクだけどねグロテスク10イラ大国や1954年創業の老舗店舗は木造の古民家で味わいのある佇まいメニューは天ぷらそば天ぷらうどん飯の3点だけシンプルイズベストおかっこいいですね頑固やじのラーメン屋みたいだねねえこれは期待が高まります天ぷらはかなり細く切った野菜のかき揚げカリカリで香ばしい黒ごまが入っているのにびっくり黒ごまかき揚げにそうなのこれがまたアクセントになっていいんですあとみかんの皮が時々香るのよあーサムタイム柑橘ね助かるやつだそう柑橘系の香りでリセットされて飽きずに最後まで食べ続けられちゃうのよねそうなんだよね柑橘いい仕事するんだよねそばは太めでワシワシとした田舎そばって感じかなつゆはだしが濃ゆしょっぱいって意味じゃないですよカツオの風味がすんごいんですほっこりする味で私会員させていただきましたいい柑橘ゆそいつはさぞかしだったのでしょうねそうなの次はうどん食べに来ようっと11鹿児島コモラサキあたいはそんなにラーメン食べるタイプじゃないのでもせっかく鹿児島来たんだから食べたいっしょ鹿児島ラーメンってことで鹿児島屈指の有名店この時カウンターの店内は超満員先にレジで注文支払いして札をもらって席に着くスタイルお珍しいねファーストフードスタイルねうん湯気が立ち込めるオープンキッチンでは一気に10杯くらいのラーメンを2人のお兄さんが見事なコンビネーションでさばいていくお10杯回しそりゃすごいね盛り付けたくさんあるラーメンじゃ不可能なやつだねはい来ました白濁したスープ一口飲んでみると豚骨感はそれほど強くない非常に飲みやすい優しいスープ
目をつぶって飲んだら塩ラーメンみたいな感じあれ豚塩じゃないの見た目豚塩っぽいけど醤油も入ってんのうん入ってないよじゃあ塩ラーメンじゃねえかあと椎茸が入ってるからだしが効いて美味しいお野菜たっぷりだから罪悪感ゼロラーメンこれはあたいでも完成したくなるらですたいなるだって 12. アイラザーオーダウ鹿児島県アイラ市カジキ町で江戸時代中期から作られている蒸しまんじゅうの郷土菓子カジキまんじゅうこのお菓子は空港や駅の売店デパート等ではほとんど取り扱ってないそうなんです何やら出来たてで熱々を提供するのがカジキまんじゅうの特徴であるためってことなんだけれどもそれであちこちにカジキまんじゅう屋さんがあるんだね結構行列になってる店もあったねすんごい並んでたねアイラ地区に7軒あるそうだよカジキまんじゅう屋さんへえそんなにあんだてかこれほぼあんまよねあ,あほぼあんまんだね素朴で美味しいよもぎがすごかったねすごかった人生最強よもぎだったね人生最強よもぎだった13ラーメントーントーロー繁華街にある鹿児島ラーメンのアナログ1位のラーメンね希少部位であるトントロのチャーシューを売りとした鹿児島切手の人気店ということでね楽しみにしておりました思いのほか並んでなくてびっくりだねあ,あちょっと面食う前に面食らったよね<笑>いいから早く食べなさいはいなんかいろいろ載ってるぞまずスープ一口いくっしょ、うん、これ人それぞれやり口はあると思うけどさ体洗う時は左首から洗う派だけどもそういえば前にスープ一口飲むのに視聴者さんからクレーム来たよねあびっくりしたぜいろんな人がいるもんだねむしろスープ一口飲むのが普通じゃないのかな体は左腕から洗うけれどもねだよねいやはや美味しいラーメンでしたね九州では珍しい、うん、高水よりの中細麺が片目に茹でられていてもっちりしとるありがとうこの麺は違和感なく札幌育ちにもすんなりですわあらそうよねちょっとすぐ伸びちゃう麺が多いのよね九州はね豚骨はかなりあっさりめでごまの風味やら鶏風味やらいろいろ折り重なって美味しさが押し寄せてくる揚げたネギがトッピングでこれが絶妙なんだよね揚げたネギ長ネギクリスピーに揚げられた多分玉ねぎじゃないかなと思うんだけどもこいつをスープに混ぜるとコクが出てきてさオイラーが大好きな天かすがそばつゆにコクを出すがおとこコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコクコ店によって個性が全然違ってて楽しいっすよあなたのご先祖さんやっぱ鹿児島なのかもねマジそうかも14鹿児島市内東部の中央卸売市場内にあります市場食堂さんパイセンたちの書き込みで首折れサバが美味しいとあったのでね来てみました屋久島産の鮮度の良いサバは首が折れてるんだそうそれで首を<笑>首をねそれで首折れサバというサスペンチックな名前になってるわけだそうなのこちらがその首折れサバでございますうわあ、ほんとポッキリ折れてるいや首はすでに取り除かれてますピンク色でツヤツヤかんなり身も締まって歯ごたえありますねブリンブリンいやサバでしょ美味しすぎるこれは今まで食べたことのないサバ想像よりもあっさりで淡泊な味なのよ九州の甘めの醤油とも合いますねサバ味噌しめサバ塩サバとは違ったここでしか味わえない全く別世界のサバをいただきましたまた絶対食べに来るわ首折れサバくぅ俺サバアレルギーなの残念食えない食べさせたいジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイクマモトカイワイデスオタノシミニ See you soon 今回鹿児島に来たのは食べることの他にもう一つ目的があって、うんうん、あの先祖をたどるっていうね、はい、目的がありまして
あの川地俊義という人が昔いてね、うん、その西郷隆盛らと明治維新の時に活躍した人なんだけれども。初代今でいう日本の警視総監、うん、要するに日本の警察を作った人なんだよね、うんうん、どうやらその人はうちの祖先らしいということで何か感じるものはあるかなと思って鹿児島に来たっていうのもあるんだけども、うんうん、ちょっとそれは調べようがなくて定かではないんだけれども、うん、あの意外なところでそうかもしんねえなと。思ったんだよね意外なところ、うん、っていうのはねまあその生誕の地とか墓とか行ったけど特に何も感じることは発見することはできなかったけれど、うん、この風呂に入るとね、うん、すっぽんぽんの鹿児島男児たちを見てるとね、うん、<笑>あの似てるなと体型が。そうおいらの,その割と上半身比率が高い<笑>体作りとね、うん、<笑>ややこやしいな<笑>あのちょっとぽっこり出たお腹と、うんうん、割と粗末めの<笑>怒られるわこれね前も話したけど、うん、北海道は寒いから冬縮こまって縮こまって敷いてあげられながら育つからどうしても小さくなるっていう理論を展開したことがあるんだけど、ねうんまあ、でなんかそれにつれてねやっぱり、うんちょっと大きくなってくるわね。な九州に来たら<笑>さぞかし大きいだろうと思っとったんですけれども、うん、意外や意外にまたこう小さくなってくるんだよね。これ全員がそうっていうわけじゃないけれども、まあ、うんまあ、これはちょっとね、たまたま私が行ったその温浴施設がそういう人の集まりだったのかもしれないんだけれども、<笑>もう五六箇所行ってるけどね。めっちゃ行ってるよ。こ<笑>れ意外と。似てるねっていうのがありました<笑>親近感が湧くみたいな<笑>これはそうなのかもしれないご先祖様なのかもっていう意外なところで発見がそ,そこで思ったっていうねちょっとお兄ちゃんも連れて一緒に鹿児島行くよ<笑><笑>お兄ちゃんのも大人になってからちょっと見てないからねわかんないけどね<笑>お兄ちゃんどうですか<笑>なんか母方の方は相当デカモツだったらしいんだけどね。知らんかな。<笑><笑>どうでもええ。新年早々失礼いたします。